আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা ইলাস্ট্রেটরের গত টিউটোরিয়ালটিতে ইলাস্ট্রেটরের টোটাল আউটলুকিং সম্বন্ধে কিছুটা পরিচিত হয়েছিলাম এবং এখানে যে ইলাস্ট্রেটরের যে টুলগুলো রয়েছে সেই টুলগুলোর নাম কোনটির নাম এবং এটির শর্টকাট কি এগুলোর একটি লিস্ট এখানে রয়েছে পিডিএফ আকারে এবং আমি আমার টিউটোরিয়ালটির একদম শেষ পর্বে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে এই পিডিএফ ফাইলটি দিয়ে দেব তো এখানে আমরা যদি এই টুলসগুলোর উপরে মাউস নেই তাহলেও আমরা সেই টুলসগুলোর নাম এবং সেগুলোর শর্টকাট কি জানতে পারবো সো আমার এই পিডিএফ ফাইলটির খুব বেশি দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না তারপরও আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে নতুনদের জন্য এটি অনেক কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি তো যাই হোক আজকে আমি যেটি কাজ যেটি শুরু করতে যাচ্ছি আমরা একটি নতুন নিউ ফাইল ফাইল নিউ এর মধ্যে গিয়ে আমরা নিউ ফাইল নিব এবং এটির শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল এন এভাবেও আমরা নিতে পারি তো প্রথমেই যেটি হচ্ছে যে সেখানে আমাকে একটি নাম দিতে হবে তো সেই হিসেবে এখানে আমি নাম দিলাম টেস্ট এরপর এখানে হচ্ছে প্রোফাইল কাস্টম যে এটি আপনি কি কাজে ব্যবহার করবেন প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহার করবেন ওয়েবের জন্য ব্যবহার করবেন ডিভাইসের জন্য ভিডিও আর ফিল্ম বেসিক আর জিবি অথবা ফ্ল্যাশ বিল্ডার তো আপনি এখান থেকে সেই রকম ভাবে আপনি এটি সিলেক্ট করতে পারেন আপনার যেটি দরকার এরপর হচ্ছে যে নাম্বার অফ আর্ট বোর্ড যে আপনার একটা পেজের মধ্যে মানে আপনি একটা যে লেআউট নিচ্ছেন সেই ডকুমেন্টার মধ্যে কয়টা আর্ট বোর্ড আপনি অ্যাড করতে যাচ্ছেন তো এটি আমি একটু পরে এটি নিয়ে আলোচনা করব বাট আপাতত এটি একটি থাক এরপর হচ্ছে সাইজ যে আপনি কি কত সাইজ দিতে যাচ্ছেন তো এখানে কিছু বাই ডিফল্ট তৈরি করে দেওয়া যেমন ল্যাটার লিগাল ট্যাবলয়েড এবং এ ফোর এ থ্রি বি ফাইভ বি ফোর এইসব দেওয়া আছে আপনি যদি ফর এক্সাম্পল এ ফোর সাইজটি সিলেক্ট করেন তাহলে এ ফোর সাইজের সেই উইথ এবং হাইটটি এখানে অটোমেটিক চলে আসছে কিন্তু ফর এক্সাম্পল আপনি একটা আপনার ক্লায়েন্টের জন্য বা আপনার নিজের জন্য একটা কিছু তৈরি করছেন তো সেটার যদি নির্দিষ্ট কোনো মাপ থেকে থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে সেই মাপটি নিতে পারেন এরপর হচ্ছে সেটি আপনি কি ইউনিট হিসেবে পরিমাপ করতে চাচ্ছেন তো সেটি আপনার প্রয়োজন মতো বা আপনার ক্লায়েন্ট যে পরিমাপটি দিচ্ছে সেই অনুযায়ী আপনি এখান থেকে আপনি ইউনিটটি বাছাই করবেন এরপর হচ্ছে এখানে যে ব্লিড ব্লিডের কাজটি হচ্ছে যে আপনি যে ফর এক্সাম্পল এই মাপেই মানে আমার এই পপ আপ মেনুটি যে আসছে এই মাপেই আপনি একটি ফর এক্সাম্পল একটি পেজ বা একটি ডকুমেন্ট আপনি নিলেন এবং এটির বাইরে দিয়ে আরেকটু জায়গা খালি রাখলেন যাতে আমি আমার কাজগুলো ঠিকঠাক মতনে করতে পারি এবং আমার একটা আউটলাইন থাকে সেটির জন্য এবং আপনি এখানে যদি ওয়ান পিক্সেল দেন তাহলে এখানে দেখুন উপরে নিচে ডানে বামে সব দিকে ওয়ান পিক্সেল হয়ে গেছে এবং এখানে একটি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই আইকনটির কারণে এটিকে যদি আমরা তুলে দিই তাহলে আমরা এক একটির সাইজ এক এক রকম দিতে পারবো তো এটি আর এখানে ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে যে আপনি পেজটি হরিজেন্টালি নেবেন না ভার্টিক্যালি নেবেন তো সেটির উপর ডিপেন্ড করে আর অ্যাজ ইউজুয়াল এটা যদি আপনার এই আইকনটি সাধারণত অফ থাকে মানে এরকম কলাপস থাকে তো সেই হিসেবে এখানে আপনি দেখুন যে আমরা যে এখানে যে পেজটি নিয়েছি সেটি আমরা আর জিবি মোডে নিয়েছি এরপর আমার পিপিআই পেজ রেজুলেশন যেটি সেটি হচ্ছে সেভেন্টি টু এবং সেভেন্টি টু হচ্ছে বাই ডিফল্ট থাকে আট জিবি কালারের জন্য এবং অ্যালাইনমেন্ট নো এবং স্বভাবতই যেটি আমি কলাপস করেছিলাম এটি যদি আমি এখন এখানে আট জিবি জায়গায় সিএমওয়াইকে দিতে পারি আবার স্ক্রিন রেজুলেশন হাই মিডিয়াম সে আমার পছন্দ মতো দিতে পারি এবং হচ্ছে আমার প্রিভিউ এখান থেকে পিক্সেল আমি যদি পিক্সেল সিলেক্ট করি তাহলে আমার রাস্টার ইমেজ আসবে আর যদি ওভার প্রিন্ট ইউজ করি তাহলে আমার ভালো একটি হাই রেজুলেশনের ইমেজ আসবে তো এবং এটি হচ্ছে অ্যালাইন নিউ অবজেক্ট টু পিক্সেল গ্রিড তো এরকমভাবে আমরা এটি সিলেক্ট করতে পারি এবং এটি যদি আমরা এরকমভাবে সিলেক্ট করি 
তাহলে এখানে দেখুন আমার আউটপুটটি কি আসছে যে এখানে দেখুন আমার সাইডে একটি লাল রঙের একটি বর্ডার চলে আসছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি আমরা নিয়েছিলাম বর্ডারের মতো করে ব্লিড যেটিকে বলা হচ্ছে এবং এর মাঝখানে আমার এই এটি তো এটি বাদ দিয়ে যদি ধরুন আমি এখন যদি আবার একটি নতুন নেই এবং স্বভাবত এটির নাম দিলাম আবার এবং এখানে আমি আমার ওয়েভের জন্য প্রিন্টের জন্য এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি এটি এই ব্যাপারটি আমাদের সবসময় মাথা রাখা উচিত যে আপনি যদি একটি গ্রাফিক তৈরি করেন সেই গ্রাফিকটি বা ইমেজটি আপনি তৈরি করলেন যদি আপনি মনে করেন যে এটি আপনি প্রিন্ট করবেন তাহলে স্বভাবতে আপনি প্রিন্ট এবং এখান থেকে সিএমওয়াই কে চুজ করবেন আর যদি আপনি ওয়েভের জন্য ব্যবহার করতে চান যে আপনার এটি কখনো প্রিন্ট হবে না যে আপনি শুধুমাত্র ওয়েভের জন্য ব্যবহার করবেন তখন সেই হিসেবে যে দেখুন এখানে যদি আমি ওয়েভ সিলেক্ট করি তাহলে এখানে বাই ডিফল্ট আমার আট জিবি চলে আসতেছে কারণ ওয়েভের জন্য বাই ডিফল্ট আট জিবিটা বেস্ট তো এবং সেটার স্ক্রিন রেজুলেশন সেভেন্টি টু বেস্ট কারণ হচ্ছে আমার মনিটরের বেশিরভাগগুলো রেজুলেশনই হচ্ছে সেভেন্টি টু সেই জন্য এটি এটি বেস্ট তো এখানে আমার সেই হিসেবে আমার ওয়েবসাইটের বাই ডিফল্ট সাইজ এখানে রয়েছে তো আমরা যদি একটা ট্যাম্পলেট ধরুন তৈরি করতে চাচ্ছি তো ট্যাম্পলেটটি তৈরি করতে গেলে স্বভাবত এই যে এখান থেকে আমাদের সাইজ আমরা নিতে পারি এবং এরকমভাবে যে আমার ওয়েভের জন্য আমি তৈরি করলাম পিক্সেল এবং এরকমভাবে আমি আমার সাইজ দিলাম আট জিবি এবং স্বভাবতই আমি যদি এখন প্রিন্টের মধ্যে যাই তাহলে এখানে দেখুন অটোমেটিক সিএম ওয়াইকে এবং হাই কারণ স্বভাবতই আমি যখন প্রিন্টের মধ্যে যাব তখন স্বভাবতই আমাকে হাই রেজুলেশনে সেটিকে তৈরি করা উচিত যাতে আমার ইমেজটি না ফাটে তো এরকমভাবে যে আমি ওয়েভের জন্য ধরুন তৈরি করলাম তৈরি করে এবার যদি আমি এটিকে ওকে দেই তাহলে এখানে দেখুন যে আমার ওই পেজটি এরকমভাবে চলে আসছে তো বন্ধুরা এখানে দেখুন যে আমি তিনটি ট্যাব এখানে ওপেন করেছি এবং এই তিনটি ট্যাবের মধ্যে আমার তিন ধরনের ছবি রয়েছে এবং অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি ট্যাবটি ইউজ করার কারণ এই তিনটি ছবি ওপেন করার পেছনে কারণ হচ্ছে যে আপনাদেরকে বোঝানো যে আমি কিভাবে আমার মাল্টিপল ইমেজগুলোকে একই ইলাস্ট্রেটর উইন্ডোতে কাজ করতে পারি তো এখানে দেখুন যে আমার ইলাস্ট্রেটরের সেই ফাইলটির নাম এবং কত পার্সেন্ট ভিউ হচ্ছে সেটি এবং আর জিবিতে রয়েছে এটি সিএমওয়াইকে রয়েছে এটি একশো আটাইশ পার্সেন্ট এটি পঞ্চাশ পার্সেন্ট এবং আর জিবি প্রিভিউতে রয়েছে তো এখানে আমরা চাইলে আমার এই ট্যাপটি সামনে পিছনে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিতে পারি এবং অন্যান্য পেজে আমরা যেতে পারি এবং এখানে দেখুন আমি আগের বার যে দেখিয়েছিলাম যে নিউ এবং এখানে দেখুন চারটি নেওয়া হয়েছে এবং এখানে চারটি নেওয়ার ফলে এখানে গ্রিড বাই রো গ্রিড বাই কলাম এবং অ্যারেঞ্জ বাই রো অ্যারেঞ্জ বাই কলাম মানে এভাবে এইভাবে এভাবে এইভাবে আর এটি হচ্ছে উপরে নিচে গিয়ে আবার উপরে নিচে এটি হচ্ছে ডানে থেকে বাম থেকে ডানে আবার এটি হচ্ছে কলাম ওয়াইজ আর এটি হচ্ছে লেফট টু রাইট এরকমভাবে এখানে চারটি নেওয়া হয়েছে তো এখানে এই চারটি এ মধ্যে দেখুন আমি যেটি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছিলাম যে এখানে আমি এখানে দেখুন আমার দুইটি টুলস রয়েছে একটি হচ্ছে হ্যান্ড টুলস আর একটি হচ্ছে জুম টুলস জুম টুলসের কাজ হচ্ছে যে আমি এটিকে জুম করার জন্য এবং আমি যদি চাই তাহলে কন্ট্রোল এবং প্লাস টিপ দিয়ে জুম করতে পারি আবার আমি যদি অল্টার প্রেস করে আমার দেখুন মাউসের কার্সরটি অলরেডি মাইনাসের মতো হয়ে গেছে এবং আমি এখন যদি ক্লিক করি তাহলে এটি দেখুন জুম আউট হচ্ছে আবার এটি যদি আমাকে করতে যাই কিবোর্ড দিয়ে তাহলে কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে আমরা এটি জুম আউট করতে পারি এবং আরেকটি যে কাজটি করতে পারি সেটি হচ্ছে কন্ট্রোল জিরো দিয়ে আমি আমার পুরো উইন্ডোতে সমান যতটুকু উইন্ডোটি বড় আছে সেই রকমভাবে সমান সমান ওই রকমভাবে করে ফেলতে পারি আবার কন্ট্রোল ওয়ান 
जुद्दु दिया मैं दे ताहोले शेटी के दूसरों परसेंट बोरो करा जाते पारे तो जाइ होक एको ना मैं जेकास्टी करते जाच्छी शेटी होच्छे जे इखाने देखून अम्रा इखाने ए मेनू थे के ओ अम्रा चाहिले आमदे ज़ूम इन ज़ूम आउट करते पारी एवं फीट ऑन स्किन इरोकोम भावे माने जेटी अमर काज होच्छे कंट्रोल ज़ीरो दिया जेटी काज करा होच्छे शेटी एटी अम्रा करते पारी एवं इखाने चाटी इमेज ने अमर पेछोने कारण होच्छे इखाने देखून जे अमर एको ने इखाने क्लिक करा फॉर वन टू थ्री फोर चाटी नंबर चोलेच्छे अमे जो एक नंबरे क्लिक कोरी ताहोले देखून अमर एक नंबर इमेजटी के इमेज काज करते बारी आर अरेक्टी जे कास्टी शेटी होते हैं हमारे ये हैंड टूल हैंड टूलर काज होते हैं जब मैं हैंड टूलर जो दे क्लिक कोरी ताहोले आमी आमार इच्छा मोतो आमार इमेस्टी के डाने बामे ऊपरे नीचे जेरो कोम इच्छा शेरो कोम भावे शोरते बारी आर अरेक्टी काज होते हैं जब आमार हैंड � আমি যদি আমার এই হ্যান্ড টুলের মধ্যে ডাবল ক্লিক করি তাহলে অটোমেটিক্যালি এটি আমার উইন্ডোজের সাথে স্ক্রিনের সাথে ফিট হয়ে যাবে এবং যদি বড়ও থাকে তাহলে যদি ডাবল ক্লিক করি অটোমেটিক্যালি উইন্ডোজের সাথে ফিট হয়ে যাবে এবং এখানে নেভিগেশনের আরেকটি সুযোগ সুবিধা আছে সেটি হচ্ছে উইন্ডোর মধ্যে গিয়ে তারপর এখান থেকে নেভিগেটর আমি যদি এই নেভিগেটরটি এখানে নিয়ে আসি তাহলে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এবং যারা ওয়ে ফটোশপে কাজ করেছেন ফটোশপে এইটি রয়েছে ঠিক একই ভাবে যে এটি হচ্ছে আমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ ড্র্যাগ করে আমি আমার যে স্ক্রিনটির মধ্যে সেই স্ক্রিনটির মধ্যে নিতে পারি এবং চাইলে এইখানে এই ছোট পাহাড়ের মতো চিহ্ন যে সেটির মধ্যে ক্লিক করে ছোট করতে পারি আবার এখানে বড় পাহাড়ের মতো জুম ইন করার জন্য অথবা আমি এখানে এই স্ক্রল বারটি ধরে বড় ছোট করতে পারি আবার এখানে পার্সেন্টেজ রয়েছে আমি অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে পার্সেন্টেজ দিও আমি আমার পার্সেন্টেজ করতে পারি এবং সেখানে মাউসের ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ ড্র্যাগ করে আমি আমার স্ক্রিনটি যে রকম যেই জায়গায় দেখতে চাই সেই রকম ভাবে চাইলে দেখতে পারি तो बंदूरा ये बार आमी अरेक्टी काज जेटी अपना देख के देखा थे जाच्छी, शेटी होच्छे, जे इखने देखून, जे धुरून आ कुनी में स्टीनिया काज कोले भालो है, इटी, धुरून इखने आमार इटी के आमी केटे दिलाम, एवं इखने आमार व्यू, एवं शो रूलर এবং এটির শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল আর রুলার দেওয়ার ফলে এখানে আমার রুলারটি চলে আসছে এবং আমি এটির মধ্যে যদি রাইট মাউসে ক্লিক করি রুলারটি পয়েন্ট পিক্সেল ইঞ্চি মিলিমিটার সেন্টিমিটার পিক্সেল এরকম ভাবে শো করবে আপনার যেটি দরকার আপনি সেটি সিলেক্ট করে নেবেন এরপর এখান থেকে জাস্ট একটি রুলার যদি আপনি নেন যে इखान थे के अपनी जे इखान थे के अपनी इरोकोम रूलर टी रूलर सिलेक्ट करते बारे तो इखाने देखून ठीक इरोकोम एक ही भावे इखाने रूलर रोए चे एवं इटी जुदी अमी पिक्सेली रोए चे एवं इटी के अमी एक तो बोरो कोरी एवं इखाने मने करन जे अमी एक टी रूलर ऐड करवो गाइड जे एक गाइड टीर फॉल है जे अमार इटीर बाहरे अमार इमेस्टी जावे ना ठीक एक ही भावे इधिक दिए अवार ठीक एक ही भावे ऊपर थे के अवार एक ही भावे नीच थे के तो इरोकोम भावे अमी अमार एक टी वर्कस्पेस तुरी करने ते पारी जे एक भावे माप देवार जोन है एवं इटी शो होते अमार प्रिंट हो এবং এখানে আরেকটি কথা বলা বাহুল্য যে ফর एग्जांपल এখানে আমি যদি চাই তাহলে ভিউ এবং শো গ্রিড 
এই শো গ্রিডের মাধ্যমে আমি আরো গ্রিড তৈরি করে আমার আরো সূক্ষ্ম কাজ যেগুলো রয়েছে সেরকম ভাবে আমরা করতে পারি এবং এখানে আরেকটি বলা বাহুল্য যে আমি প্রেফারেন্স এবং গাইড এন্ড গ্রিড এটির এটির মধ্যে গেলে আমরা এখান থেকে আমার কালার মানে এই যে গাইডগুলো নিয়ে নিয়েছিলাম সেই গাইডের কালার চেঞ্জ করতে পারবো এবং ইভেন আমার যে গ্রিড এই গ্রিডের কালারও আমরা চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো তো এখন আমরা যদি সেই গ্রিড তুলে দেই তাহলে সেটা তুলে দিতে পারি এবং আমার যদি সেই গাইডও তুলে দেই জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে যদি মানে বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেই দ্যাটস তাহলেই এটি চলে যাবে এবং বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিলে এটি চলে গেল তো এরকমভাবে আমরা এই কাজটি করতে পারি এবার আমি একটি নতুন ফাইল নিচ্ছি এবং এটি আমার ওয়েভ এবং ধরুন এটির জন্য আমি এক হাজার বাই চারশো একটি ফাইল নিলাম এবং এটির মধ্যে রুলার কন্ট্রোলার দিয়ে আমি রুলার নিলাম এবং উইন্ডোর মধ্যে গিয়ে ইনফো নামে একটি উইন্ডো নিয়ে আসলাম এবং এটির ফলে এটির কাজটি আমার মাউস পয়েন্টারটা কোথায় রয়েছে সেটি এখানে প্রদর্শন করে এখানে যদি আপনারা দেখেন তাহলে মনে করেন যে আমি এটি তো এক হাজার নিয়েছি তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে বিশ না দিয়ে একটি ইয়াত করার জন্য রুলার তৈরি করার জন্য তো স্বভাবতই আমরা এখান থেকে আমার সেই রুলারটি আপনারা এখানে এই রুলার এই ইনফো গাইডের মধ্যে এখানে খেয়াল করুন যে এখান থেকে আমার যদি ফর এক্সাম্পল যে বিশ এবং এখানে হবে রাখলাম ঠিক একইভাবে আবার তো এরকমভাবে আমরা এইখানে একটি লেয়ার একটি গাইড ইউজ করে আমরা আমাদের ওই গাইডের ভিতরে আমাদের যে যে কাজগুলো করা দরকার সেরকমভাবে কাজ করতে পারি তো এটি হচ্ছে যখন আমাদের কোনো সূক্ষ্ম কাজ করার দরকার পড়বে তখন আমরা এইভাবে কাজ করতে পারি গাইড গ্রিড ইউজ করে তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে ধন্যবাদ